mbrëma dhe mirë se erdhe të është e martë, 7 ndjetë shkurt, këto janë gjarjet kërësore, të kësa i mbrëmje je. 4 persona me maska dhe me armë grabisin kompani në randzi në orte pas dites, godasin rojën dhe arktaren, por më shumë terrorizojnë. Ndërkoj që një javë nga sulmet terroriste, as një pist ende dhe as një i akuzuar për në gjarjet, në prato akte terroriste nga prokuroria, detajet më të fundit një javë më pas, të kajoj që tashmë njët nga gjithë si farmacie baba i të ministri Tahiri janë duena Labani pas pak. Opozita i bënkiri e majorancës të inten të ngrijet Komisioni për dekriminalizimin e kuvëndit, ndërko që në orë të pazitës është mbledur dhe kryesia parlamentare e partisë demokratike për të diskutuar për të vendim ditën e inten të rrjatë më të fundit nga Selia Blu me veri zedaj pas fatë. Investigimi që në luan për mbetit spitalore zion shëqërin civile nesër me vjetra organizata në protest në kryë qytetin Tiran. 7 vjetë pavarësi e gjenë Kosovën me zvarfris dhe plagës e eksodit. 20% është afërsisht numri i papunësis në këtë vënd, dërko që ka pak për të festuar dhe më shumë për të reflektuar. Merinda Karadakun do të bëjmë një analizë pas pak se si gjenët Kosova në këtë 7 vjetor të shtetit të Kosovës, por do të kemi drejt për shdrejt e dhe një intervjist në këtë studio me drejtuesin e njësmës Fatmir Lima dhe ishë komandantin e UQK-s. Pa u gjetur vëndi ku do të zhvendose cirku, ministra Kumbaro premton se trualli nuk u këtëhet pronarve, por qëfar këndot realist, cili është vendimi i ministrisë kulturës dhe cila është e bërteta e pronarit që ka të shmë këto ambjete, Denisa Ruzi do të nga një më tepër në detaj në vazhdim të edicionit. Dhe sport do tjetë glendi të afaj me detajt më të fundit për ndeshjet e Champions League që do tjenë me njëherë në mbyllet të këti edicioni qëndrorë të lajmeve. Fillojmë pa më burkomi një njëgjarje që duket se vazhdon të mbaj në klimën e terori dhe të frikës të gjithë qytetarë për më shumë biznesin në këtë vënd, dhe ende kur nuk është bardo rende grabitja e Union Bank që si pas disa burimeve të brëndshme të bankës, por edhe të policis ka rritur rrët 2 milion euro, janë rikëthyrë grabitet e armatosura, këtë radhë në autostradën të iran durës, 4 personat armatosur me maska kanë grabitur kompani në randzi në autostradë. Dë për e tyre kanë pritur të mbylle i gjiroj editore për të kryo grabitjen me kompani në Neranzi, duke marë prej andej një shumë prej 123 mil ekësh dhe 82 euro, pra shuma nuk është e madhe, por ajo që farë ka deklaruar punojnësit e kësa e kompanije ka qënë terrori që ata kanë bjellë, shish po indishni dhe në këto foto, pas pak gjatë edicioni do të keni mundësi indishni dhe videon nga këj moment të grabitja je, ja ku i kemi dhe videon, e momentit të grabitjes mund të andjekim edhe të plot në nërko, që komentojmë dhe të rejat më të fundi që kemi pasu nga kjo në gjarje, thuet se grabitësit janë në larguar me një mjetë ti bens në gjyrë gri me targa false. Mësohet se autorët kanë goditur rojën e kompanis me shko bejzboli dhe se janë futur brenda saj ku më pas kanë goditur edhe arkëtaren. Pas i kanë grabitur parat, janë larguar me automjetin ti bens, ku i prisnin dy personat e tjerë dhe më pas janë larguar. Sistemi i kamerave të sigurisë është i vendosur brënda nërtesës, ashtu edhe jashtë saj, si shpërndishni dhe në këto pamje, duket benci që po largohet dhe personat e maskuar dhe të armatosur, që ka në fakt duke se mund përbën një ndim dhe për grupin heti morë për të identifikuar autorët e kësa i njëgjarje. Policia i ka sekuestruar tashmë pamje të mike që përndishni dhe pritet që të filloj me njëherë identifikimin autorve për këtë grabitje të armatosur që ka mbjellë pa dyshim terror të këpunojnësit e kësa i kompanije. Po ashtu, në të dyja kratë autostradës dhe në të gjitha rrugë dytësore që lidhen me këtë kompani, me ambjente të kësa i kompanije, janë ngritur post bloqe për të bërë të mundur kapjen e autorve. Ndërko që klima në Tiran dhe jo vetëm ka mbetur e tensionuar në 7 ditët e fundit, në gjarjet vazhdojnë të mbajnë të mbërtyjar opinionin publik, por si domos njerëzit për të kuptuar dhe kompani direktet të prekura, për të kuptuar qëfar po ndodh me terorizmi në këto dit dhe për më tepër për ditur se qëfar ka ndodhër një javë pas sulmeve të deklaruar dhe nga prokuroria anduena, apo jo si akte terroriste. A ka të reja nga jetimet? A ka një akuzë konkrete? Apo një të akuzuar? Gjive me mbrëma. Në fakt, është ashtu si shtetë e ti. është e vështirë tashmë për prokurorin të të mari ka i shumë qështje e një kosisht në e ti, pasi në gjarja po pasonë. Në gjarja, jemi pikërish këtu në vëndin ku shpërteu një sasi e konsideru shumë e tritoli, pikërish në farmacin privatet, babajt, ministrit brënqën, një akt shumë i rëndë, i cili u pasua nga dy shpërtimit e tjerë, në një shpërtim tjetër, në vetëm pak metra më pas, ndodhe të shpia një efektivit policisë koqës, edhe aty një sasi e konsideru shumë e tritoli, më pas u gjetë një celulari komanduar me një sasi tjetër të tritoli pa shpërtyrë në një stacion autobuzi, dhe kjo një 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 shumë e rëndë, por prokuroria kërë me vetë rënda edhe pse ka kaluar një javë, ende nuk ka një pistë, sigurisht që ka kryuar dinamikon, 
pas kontakteve që patëm prokurorë të qështjes, vetëm pa korë më parë, mësova që janë mbledhur materialet konsiderueshme, të cila do të shërbejnë në të paktën për të provuar një fakt, një akt terrorist, i cili këshu është konsideruar të shmë, mbi të cilin përpunohet, është një grup e timor i përbashkët, i cili ka martë të tre anëgjarit, së bashku me një njëgjarit tjetër që pasoj, gjetja një sasie të pa shpërthyshme, eksplozivin një bicikletë, vetëm në parkingu një palati pra në shkollës mes me Petronin Luarasi. Janë qështje të cilat janë e tim, janë vedur dëshmi, prova, janë të gjitha në një dos, janë të gjitha në një dos, janë të gjitha në një dos, janë të gjitha në një dos. Tre njëgjarit e parë të cilat u shënuan një avë më parë, janë bashkë, ndërsa qështja e Petroninit është vequar, por është një grupet i mori, cili përpunon për të katër njëgjarit. Kjo në base ka të dhëna që edhe mund të bashkohet. Por, mbajnë gjithës e si është një grupi i mori. A ka një pistë prokuroria, pra i sa mund të bëj publike për cilën poheton? Nuk ka një pistë, nuk ka persona. Konkret, është ka të dhëna, ka tabulatet telefonike, për shikohen të gjitha materialet edhe thirjet e dërguara numrat e dytë, kemi dytë telefona celular, të cilët janë gjetur në pako të pashpërthyre të tritolit, të sësive eksplozive, dhe këtu për shikohet të popunohet për të shkuar dhe të personat të cilët janë autor të këture njëgjareve. Êshtë e vështirë për retuesit për të provuar për të provuar autorë dhe për gjithë më shumë prova, ilva pasi shpërthimi nuk lë gjurëm. Dhe kjo është evident e tashma. Dhe akord, besoj se vetë me gjë që lë gjurëm në këto anëse terroriste është paniku dhe frika që ata ndjelin. Absolutisht. Për të nështë ndëme që shkaktojnë. Dhe prokurorët të të tham ku futen në biznese private, institucionet shtetërore, për të par lëvizjet e autorve të mundëshëm, të cilët mund të dekonspirojnë ato në këtë veprimtari. Dekord, falenderoj Andrëna për këtë raportim. Ishte Andrëna Labani drejt për zdrejti nga shumë afer, pak metra nga farmacia e babajt të Ministri Tahiri, e sulmuar një amë parë në një akt të quajtur si terrorist nga prokuroria dhe jetimet që ajo po bëmë, pabërësi se ende nuk ka rezultate konkrete. Nërko, për të këthyrë të këpolitika dhe për plasit e sajtë të vazhdueshme, pëse jo shpesher edhe me gjutë të rëndë që ka nga ta analisje që uajnë gjutë rritolja për shumë të ashpër, por e vërteta është se shpesher ka prodhuar viktimat të pa fajshme dhe të pa nevojshme, si që mund tjetë pa dyshime dhe rasti i visar zhjitit. Dje, Ministri i Ashtë të Mbushanti ka që në studion e tunajte, ka deklaruar se ka lënd të kuptohet pa varsis se do të bëjt publik vetë në ditët e ardhshme, se visar zhjiti mund të jeti ngarkuari me puni që vërrisë shqiptare pran se visë shenjë të Vatikanë. Visa rëgjiti do të jeti ngarkuar i me puni Republikës të Shqipëris pranseli së shendë. Këtë kalon të kuptoj Ministri Ashtëm Ditmir Bushati gjatë një intervjise në tunajt ilvatare. Një oftimi zyrtari e angazhimi diplomatik të shkrimtarit, duket se është qështje ditësh. Përsa i përket zotit gjiti, ne besojmë si qëreri që nuk e kemi luksin për të abuzuar edhe për të marrë vendime abuziviste me personalitetet tila dhe besojmë që në ditën vim do të kemi një komunikim për këtë qështje. Që do të thotë komunikim që zotë i gjithi do të mbaj një detyr në Vatikansi nga kërë më punë? Absolutisht që zotë i gjithi do të mbaj një detyr tjetër, por kjo është një qështje cilin... Në Vatikan, apo në diku tjetër? Kjo është një qështje cilin do t'ja bëjmë e di opinionin publik në kohën e durë. Pra nënse në emërimin e personelit diplomatik ka edhe presione, por deklaron se ligjërim bje shërbimin e jashtëm do të rrisi o vetëm nivelin e përfajsimit, por edhe do të shënoj fundin e konfliktit mes institucioneve. Tre janë faktorët pëse nuk ka funksionu. Politika, media dhe biznesi. Këto tre kategori kanë qenë pas shërbimit. Media në skuptim. Presionet e ndryshme që bënë media për vlajnë, motrën, burrin, gruan, tafërmin e tjere tjere. Rastë të shofim vetë ligjin, është i detajuar për cakton kone qëndrimin dhe tyrë si regull për nivelin e ambasadorve, për cakton për qëtësi disiplinore, për cakton rastet se kur mund të lirohen para kohë e tjere tjere. Pra, për gjitha institucionet që janë përfshira në këtë proces, dhe tyra dhe roli është i qartë. Me gjitha të kuru dukse gjithka përfundoj, Aldo Bum që ishtë Ministrë i Ashtëm, i partijës demokratike, ka apeluar sot për konsensus me disë krye ministrit dhe presidentit edhe për rastin në gjithin, ndërko që ka propozuar dhe bisedime me disë tyre në mënyrë që qeveriat mos marë kompetencat e presidentit në lidhje me shërbimin e jashtëm. Si dhe ka propozuar tre amendemente. 
Në më dy i komisionit të jashtë të Maldo Bunqi, i ka kërkuar presidenti dhe qeveris të ule në bisedime për të zgjidur kështu që është tjene visar zhjitit. Përsa ko janë dy institucionit, duhet gjinë gjunë. Kur është vendimare një institucionit, konsultim është i këshilushëm, por nuk është detyrushëm. Kur vendimare nuk e ketë të ndorë, për e ka edhe një institucion tjetër, duhet ullesh dhe të gjesh një gjutë për bashkët. Konsultim është i detyrushëm, është i nevojshëm, dhe kjo shumic, jo kjo shumic, por kjo qeveri, kërë i ministri dhe ministri jashtëm, kanë të reguar një prirë që duen të akthejnë dhe të japi forës ligjore, duen të shmangin gjdo loj kontakti me institucion e tjera. Profuzimi erdi pas diskutimeve në komisionin e njashtëm, ku antarët po shqyrtonin projekt ligjën për trupën diplomatike shqiptare, ku opozita ka parecitur tre amendimet e saj. Dereta një ligjë jonë ka pasur një kuot, që mund mërë në shërbim, në nivel ambasadorës, vetëm 20% kandidatura mund tjenë politike, dhe 80% duhet tjenë nga sistemi karierës. Nuk ka më kuot, nuk ka ligjë në Europë që tjetë i tjilë. Pika e dytë, lidhet me mardhënjen me kuvënde, e treta është mardhënjen me presidentin dhe në shpegimet e ministrit ne vëmre prirjen që kjo qeveri ka dërim sot për të gjveshu presidentin nga kompetenca. Komisioni i ashtëm pasi digjoj propozimet e opozitës, deklaroj se ato të të diskutoj në konferencën e kryetarve në datë 26 shkurt. Në konë orë të pazitës është mbledhur kryesia parlamentare, partisë demokratike dhe duket se kanë një qëndrim të qartë edhe një parlamrim daj majorancës, përsa i takonë në gritje se me një hershme të komisionit të dekriminalizimit. E veres dhe i daj ka më të për detajet. Qëfar kërkon realisht partia më e madhe në pozitë të veres? O, Ilva, ashtu si që thate dhe juve, partia demokratike ka akuzuar majorancën se nuk ka vullnet të respektoj marveshjën e fund djetorit të vidit që lanë pas, marveshjën që si pi kryesore kishtet bënte me një liqë për dekriminalizim në parlamentit dhe institucioneve shtetrore. Si pas demokratve, tashmë majoranca është tërheqë nga kjo dhe të pakten nuk mund themi refuzon, por nuk ka marë njësën për një ngritin e komisionit. Duhet thënë që komisioni parlamentar është miratuar në konferencën në kryetarve dhe si regull, si procedur, duhet i kaloj parlamentit që të hidhët në votim, por kjo prej të pakten tre javësh nuk ka kaluar në seansë parlamentare. Demokratet kërkojnë këtë të etë që të votohet kërë komision dhe të njësme njëherë puna për ligjin e dekriminalizimit të parlamentit dhe institucioneve shtetrore. Por këtë qështje në orën 7 të mbrojmi së sotme është mbledhur kryesia e grupit parlamentarë partijës demokratike, ku ka diskutuar gjërësisht këtë qështje, por edhe qështje të tjera të cilët demokratët do t'i ngrin në seancën e të etës, në seancën parlamentare. Gjithashtu, mbledhja e kryesis është një mbledhje që i paraprin grupit parlamentarë demokrat, grupi cili do të mblidhet nesër në orë një. Ashtu, si që ne e thamë, kërkesa do jetë konkrete në taj kryetarit parlamentit, të miratohet komisioni hetimor, të miratohet komisioni parlamentar, jo komisioni hetimor, komisioni parlamentar për dekriminalizimin e parlamentit, pasi si pas demokratve, ditët po kalojnë në një kohë kur ka edhe për pak muaj në ndajnë edhe nga zjedhe të vendore, gjithë shka vështirësohet për përgatitin e një ligji për dekriminalizimin. Por më tepër, ndjekim edhe kronikën e deputetit demokratu e Erdbiluk Bashi. Demokratve duke se po ju sos durimi, kërkojnë në zbatimin e marveshje sa rritur djetorin e shkuar, po edhe majoranca votoj rezoluton për dekriminalizimin e kuvëndit. Po erdë Bilyk Banshi apeloj shumisën që në seancën e kësaj të inte të ngrijet komisioni ad hoc për dekriminalizimin e parlamentit, pasi nuk ka më kohë për të humbur. Êshtë që të susi që mbas një mua i nga filimi a fatit pra 90 djetë janari, sot e kësaj dite nuk ka veprim në parlamentit. Opozita bëri propozimet e saj, të cilët nuk gjetën një dakorcit të plot nga majoranca. Majoranca kërkoj që tjetë një komision i vetëm, dhe opozita nuk ishte kunder kësaj zhidhje. Me jetën e shpresojmë që në seancën e radhës të parlamentit të miratojë dhe të ngrijet kë komision për ndryshe do t'ishim për para një sirene alarmi në lidhje me i njërimin nga në e kësaj majorancet një marveshe shumë të nëtishme. Opozita thosë se ende nuk është gjetur formulat se si do të shkohet drejt dekriminalizimit, por cila do që ofta jo duhet vënë në zbatim për zgjedit lokale. Neve shprejim shqecimin për këtë vones, i krish se ka nevoj për të punuar dhe për të arritur në rezultate konkrete duke filluar nga zgjedjet e arshme për pushtetin vendor, 
Koka, një akoma për të punuar, por nuk mund të zjatet majoranca më te. Partia Demokratike i ka gati e mrat e saj për komisionin ad hoc. Ora njus ka mësuar se demokratët do të përfajsohen nga ojrë të Bilyk Banshi, Eduard Halimi dhe Gent Strazimiri. I shkolaren zhith halet e njerëzve, ma dje merë dhe numërin tim telefonit nëse është nevojsh, me kjo ka qënë bashkë bisedimi i kreu të lësëris dhe të kuvëndit i lirë meta sot në fjerë, në zonat e përmbytura ku a i ka vizituar. Ilir Meta është veshur nga kostumi kreut parlamentit dhe ka ndërhyr personalisht për të zidur problemet me të cilat përbalen qytetarët në juftu vendit të dëmtuar nga përmbytjet e disa ditve më parë. Krye parlamentari nuk i kurseu kritikat nda i shefit emergjensave të fjerit Arben Quko. I shoqëruar nga Ministri Bujësis Edmond Panariti dëm shpërblyen një pulari në pshatin Feras të komunës Levan duke i dhuruar 2500 zoqë. Nga levan i fjerit, Meta asigurojt dëmsh përblim për të gjithë fermerë dhe rimë këmbje në ekonomisë. Êshtë momenti për të ndërtuar i politikë vizionare të sigurimeve, të investimeve në bujësi dhe të prodhimeve bujësore. Por banorët e zonës kanë ankesat dhe tyre në lidhje me organizimin e shpërndarjes në ndihmave. Kam rezerva për prefekturën dhe për prefektin. Kras kësaj mua para tre ditë shumë hësën në tokën, lizin 7.501, përqa jemi të ardhur nga tropoja, kukës e puka, prefektura ka bërë një list të kuqe dhe nga ka hësë tokën që kemi morë mërëna regullave. Rang të përmbytje dhe u panë edhe qytetarët dhe drejtuesit më të lartë politik të këti vëndi, ndërko që ato që duhet të shohin më shumë vëmëndje nga mësuesit, por edhe vetë si domos nga librat, janë zënsit e shkollave nëndvjeqare në bitë 20% e cilve duke se nuk din të shkruajnë gjuën Shqipe dhe asë të bënë logari me numërorët. Raporti është shokues dhe është bërë nga Agencia Komtare Provimeve. Në zënsit e nëndvjeqare në Shqipëri rezultojnë dobot dhe në limitet e analfabetizmit në lëndët gjuhë Shqipe, matematikë dhe diturri natyre. Agencia Komtare e Provimeve në përmjet një testi të bërë në klasat e treta dhe të pesta ka nëzirë rezultatet për nivelin e njohurive në këto lënd, të cilat janë shokuese. Në testi në bërë në klasën e tretë, 24.11% në zënzve nuk kanë shkruar për gjigjen për pyti në bërë, e në rase kanë të nëtuar të abel të, kanë qënë të pachartë për të marë qofte dhe një pik të vetme në këtë provim. 31.17% në zënzve kanë marë vetën një pik, por edhe për gjigjen në lëndën e gjuhë Shqipe ka qënë me gabime drejtë shkrimore. Në testi në klasës të 5, 25% në zënzve në matematik nuk din të shkruaj nëmërorët, aqë më te për të zidin e kuacionet, rre 30% e tyre nuk din të veprojnë në zidin e problemeve, dhe vedëm 17% janë për gjigjur sakt pëtjes. Drejtori e këpës Rezan Navrapi, thot se kjo është një diagnoz për të parë gjëndin e kurikulave dhe të njohurive. Punohet pak në drejtim të të ledzuarit, punohet pak në drejtim të të shkruarit, më shumë kështohet të rëndësi anës gramatikore, nga defektet e teksteve të gjusë shqipet, të gjitha tekstet alternative, ja u japin zëndzve kritësisht të shkëputura. Nga nga tjetër mësu se duke qenë shumë të varo nga teksti, e mështesim si dhe një tyre vetëm në tekst, dhe nuk e kanë shumë parasysh kurikullën dhe programin, në zëndësit dalin dopët në arsuetime, dalin dopët në problema, nuk i shtërën do të problemat me tre veprime, dhe ka një nërë gëgjatë konsideruashë në klasën e pesë të në zëndësit të cilë nuk kërën do të veprime matematikore. Êshtë teksti ka që vështirë, apo studiojnë pak në zëndësit në dytët e sotme? Kjo është pyëtje që i drejtuam në zënzve të klasave të pesta në Tiran. Në qëpar klasë e? Klasën e pesta. Cila është lënda mojë vështirë që kemë? Në me vështirë është matematika. Përse? Në duke që me vështirë këtë vetë. Lënda mojë vështirë që kemë? Matematika. E vështirë nga që ka disa gjëja që nuk i kibim suar dhe është mojë vështirë si lëndët e tjera për mua. Për mua pak matematika. Përse ka probleme të cilat nuk i kuptonë, ushtrime? Ka tisa ushtrime që nuk i kuptoj shumë. A këpo do të realizoj testime dhe për gjatë 2015-ës për të bërë një krahasim me rezultatet e lëna pasë.
U deshën rreth 2 muaj hulumtim intensiv dhe rreth 1 javë kronika të përdiqme televizive për të denoncuar mbetjet spitalore nga televizioni Channel 1 për të zgjuar më në fund qëqërin civile nesër 52 organizata do të protestoj në Tiran. Pesëdhjet e dy organizata të shoqëris civile kanë reaguar lidhur me skandalin e mbetjeve spitalore të transmituar në televizionin Channel 1, me antë një njoftimi për shtyp, organizatat e shoqëris civile i drejtohen me një letër Ministri të Shëndetsi Silir Beqaj, Ministri të Mjedisi Klefter Koka dhe Kuretari të Bashkis të Tiranus Lulzim Basha, duke unë bështetur të ekpamjet e pa kontestu është me filmike të televizionit Channel 1. 52 organizatat kërkojnë nga autoritetet shëndetsore dhe ato mjedisore të japin logari për procesin e trajtimit të mbetjeve të rezikshme spitalore. Organizatat vënd theksin se janë shkelur 7 akte ligjore me mënyrën se si janë trajtuar mbetjet spitalore në spitalin në Tereza, si edhe në spitalin universitar të traumës, i njohur masivisht si spitali ushtarak. Për balë këtyre shkeljeve, organizatat e shoqëris civile shqiptare kërkojnë nga institucionet për gjejse një reagim publik duke renditur edhe disa pika. Që se u të të informojnë bi përgjësin për mbetjet spitalore të prodhuara në ambjentet e sajtë të cilat ndodhen edhe në koshat e mbetjeve urbane. Drejtoria e përgjithme e planifikimit dhe menagjimit të shërbimeve, Bashkia Tiran, të informojnë bi përgjësin për shërbimin e grumbullimit të mbetjeve urbane, i cili në kundërshti me ligjin për menagjimin e integruar të mbetjeve, grumbullon dhe transporton edhe mbetjet spitalore. Inspektoriati Shtetrori Mjedisit, Pyjeve dhe Ujlave dhe Inspektoriati Sanitar Shëndecor të informojnë se cilat janë masat që janë marë pas denoncimit bërë publik nga televizioni Channel 1. Ndërko të mërkurë në orën 12 në sheshin Skanderbej në Tiran, shoqëria civile do të mbaj një protest për skandalin e mbetjeve spitalore, të publikuar pas një investigimi gazetaresk disa mujor të Departamentit të Informacionit në Channel 1. Shtetje i Kosovës ka festuar, apo ka pasur datën për të festuar, 7 vjetojnë e ditë lindjes e ti, me gjithë se beson të pak të një pjesë më e madhe analizve politikë të vëndit, por edhe i qytetarve që me mira po lërgohen në mënyrë masive nga Kosova, nuk ka qënë kohë për festim, por për reflektim. Linda Karadaku është në lidhe drejt për drejt, Linda, qëfa ka ndodhë realisht si është përjetuar kjoj përjetori 7? Në fakt, për irë të zvërtetës, nuk ka të entuziasm që kanë pasur për vjetore të partë të pavarësis në Kosovë. Naturisht që ka një numër faktorës që kanë të bëjnë që nga nivelli shumë i lartë i papunësis, që arrinë për thua i gjysmën e popullësis, gjëndja shumë e vështirë ekonomike, mungesa e qartë e prodhimit vendas duke pasur një fakt një shëqëri konsumi, më shumë se sa një ekonomi e cila prodhon. Problemet të tjera që kanë të bëjnë me një kriz të stërës gjatur politike, duhet të rikujtojmë që këtë vit, gjysma e vitit kaloj në kriz politike dhe Kosova nuk arrinë të të kryon të një qeveri të re. Pra një numër fenomene është që në fakt ka analistë që thonë që kanë të bëjnë me faza të zhvillimi të shtetit të ri. Janë faza zhvillimi që i kanë përjetuar shtetit e tjera të rajonit, ne në Shqipri naturisht, dhe ma dje edhe migrimi i fundit, i cili në fa ka arritur për masa shqetsues e tashmë, ka një pjesë e analistë dhe opinionit shqetsi, Kemi një problem, atër, Linda, Linda, nëse më dëgjon, kam një problem me audion, me mikrofonin të të. Dekim kronikën dhe rikëtemi bashkë, me gjithse do t'jemi dhe gjatë bisedes me deputetin e Parlamentit të Kosovës, ishë komandantin e UQK-s dhe vërtuesin e nismës, Fatmir Lima. Dekim materiale dhe më pas vazhdojmë për të rikëtër bashkë, më thonë. Kosova festoj sot 7 vjetorin e pavarësis, me festime në përruk, por edhe me problemet të shumë të ekonomike. Ceremonit zyrtare për ditën e shënuar, ka njësër në omajët e gvari presidentit Ibrahim Rëgova dhe i komandantit Adem Jashari dhe vazhduan me një mbredhje sulemnë të kuvendit të Kosovës, saktësisht në orën 15.15, kur 7 vjetë më parë, u ledzua deklarate e pavarësis. Në seancë munguan deputetet e listë të sërbe, ndërsa të të vetë vendosjes, u futë në salë pas ekzekutimit të himnit. Ka mërë vërtit, hapa të nësishëm në këtë rejtim. Alka bazike të shtetsis janë kosur i duar, por një gjë të 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 pranojmë që të gjithë. Be, për vetë mërje nuk ka. Projekti shtë të formirë, vazhdo të përpadët edhe me sfidat të mëdha. Ndë jemi privilegjuar që kam rastin të ju drejtojmë sot, në shtatë vjetorë në shpallis pavarësis Republikës Kosovës, ditës kur përfasusit tonë e bënë vendin, tonë pjesë të familje së marve të vendeve të lira dhe demokratikët botës. 17 shkurë të vitit 2008, 
është akti më më të shtore historisë vendit tonë, është qasti më sublimi gjithë historisë Kosovës. Kjo datë më dhore është kufiri kohorë që ndanë historinë e retë Kosovës nga shkuar asajtë. Shtetima i rrije Europës mori urime të shumëta nga krerë të ndryshëm shtetesh e krerë diplomatë, si presidenti Amerikan Barack Obama, bashkë me sekretarin Amerikan të shtetit John Kerry, por edhe mbër tresha Elizabeta e dytë dhe presidenti Turk, dhe gjetë të i perdoan. Ndërsa presidenti Aja Haga organizoj një pritet veçant për diplomatët e akredituar në Prishtin. Atë ditë, patëm gudzimin, që edhe për kundrë shumë vërtësive dhe të panjohrave që kishim për para, do të qëndronim të bashkuar do të shihnim për para, ishim të vendosur të abënim Kosovë. Pavarësia e Kosovës është palë më 17 shkur të vitit 2000, për të mëritur dherin në këtë dit, vendi, që në të periud dhe administrojnë nga Omnik, kalojnë një proces të gjatë lufta dhe vuetjesh, por sot për 7 vitesh, Kosova përbalet me një papunësi që kap shifrat e lamante 20% protesta dhe një kësot masiv qytetarësh. Si pas statistikave në bëjë 50.000 vetë kanë braktisur vendin që nga nëndori vitit të kaluar që lërgohen për shka këtë kushtëve të rënduare ekonomike. Të plasim sërish me Kosova, për Kosova në pas pak, sigurisht që është një moment edhe reflektimi, por ndoshta duhen kuptuar edhe këto problemet Kosovës, si problemet të rritjes e një shtetit të rritjes, apo formuar 7 vjetë. Më herët, zhvillimet më dhonë me Fatmi Limaj në të studio, por në vlorë është Jirola Ziaj për njarit e ditë sotme, përse të konë fadromave të inspektoriansit komtar të mërëtis teritorit, që kanë vazhduar prishën e banesave. Ka pasur probleme, Jola? Në fakt është në kajurë në ditën e ti të dy të inspektoriati i kontrolit të dëmbrëtjes të teritorit për të prishur në fakt të 133 objekte që përdashikohen të prishen për të bërë lidhje në dërmjet aksit leva në vlorë dhe rrugës të resë balkanike. Në fakt të gjatë ditës e djeshme në fundin e aksionit të pas prishje së rrët 35 objekteve, ka shënë një grua e mëshuar e cila ka hyrë në banesën e saj dhe ka bërë rezistencë duke mos dashur të dali preja ndej. Në fakt është dashur në dërhyrje e policisë edhe lënja le temi pezull dhe aksionit të i këmëtë për të vazhduar me ditën e sotme ku janë parashikuar për të prishur dhe janë prishur në fakt rrët 50 objekte. Ka pasur këndështime për të lehtat banorve, ndryshë nga sa ishte menduar duke pare dhe intensitetin e protestave që ata kishin inicuar për i rrët të një muaj në qytetin e Vlorës, e me gjitha të duket se aksioni i këmëtë nuk është finalizuar e nda e do të vjoj edhe ditën e nesëm në për prishje në objekteve të mbetura. Në total, janë prishur e 85 objekte nga 133 që përdoshikon të aksioni në këtë rrugë. Edhe pse jo të gjithve u është njërë e drejta e pronsis në bishtë të pitë tyre, banorët e lagjes kushtrim në Vlorë kanë rënë një nga një. Ata kanë ndjekur si spektatorën dërhyrjen e i këmëtës në kuadrë të projektit të zjerimit të transbalkanikes. Të revoltuar banorët kërkojnë që fillimisht të marim parate shpronsimit më pas të prishen banesat. Dua letë të njëtë, me nga njëtë në banguar të prishen banesat. Njëllushe e Shuaipi është një banor e lagjës kushtërim për i 30 vitesh. Banesën e ka ndërtuar me mundim në vitin 1985, por sot, emri bashkërt të saj, krye familjar, nuk figuron as gjë kundi. Gjerëzit vjeqarja, natën e ka kaluar në rënojat, ku dikur rriti tre fëmijet. Shpia ime ka rënë që të dje. Unë dje kam që në qilë të apu, kam fitur ati bashkë me burit tim, se unë s'kam ku vetë të plohë. Kam fjetur aty dhe unë aty kam rritur tre fëmi, që në kote e nëverit. I kam bërë me ullisht e bashkë me burin të tim. Nuk i kam bërë me gjitha të fejnë. Ka shpi me fuparallë, kam bërë shtesë nga një shtesë. Dhe unë, jo, s'kemi marë, nuk njemi pare. Katër vëllezit e burin të tim, tre kanë marë, dhe kushurin të kanë marë. Pronsin burin nuk njetë. Dhe unë sot kam vajtu në gjëndje civile, Më ka dhëna një zonja shkresën që unë jam e registruar nga komiteti që ekzekutivi qyteti. Si mund të dalu në rrugë? Që në 85. 85. Pa të taj filetur një ministrë që pa në shtetit e shpari. Më sa krye ministrë ti zonjë do shikojsh më njanë. Banurët që nuk i kanë të legalizuar abanesat, kanë djekur me lot në sy aksioni në inspektoriatit komtar të mbrojtjes të teritorit.
Deri më sot janë shembur rreth 50 banesa që preken nga plani për zgjerim në rrugës që bën lidhjen autostradës me Transbalkaniken, ndërsa aksioni vijon deri orëve të mbrëmjes. Nuk ka pasur protesto dhe në cirku në Tiranës, duke se duhet të lëviz, si pas pronarit që e ka tashme zotron pronsin bi këtë trual, por Ministria e Kulturës, që është në patronaj që e ka këtë institucion, thot se nuk do të lëvizë si është historia dhe vërteta Denisa Ruzet? Ditën e djesh, me ilve ka pasur protesta nga në artistve të cirku të komtar, për pasi përmarimi ka shkuar të lëviz të endë, por ka që në sot Ministria e Kulturës, e cila ka reaguar duke theksuar se tashmë kë që është e pondicet juridikisht, dhe në bas të një kontaktimi që ore njës ka pasur me përnarën e trual dhe zotin Astrid Velia, i është deklaruar se tashmë eksisto një marveshë me disë Ministris Kulturës dhe biznesmenit, deri në momentin që cirku të tiranës të gjëndet një tjetër godinë, ose mos ta këtë njësë projekti cili është miratuar me vendim qeverije që para dy vitesh, një projekti e kliqeni artificiali tiranës, cirku do të qëndroj në këtë trual, për stenda nuk do të levizet. Kjo në bastë të marveshjes sa arritu nga Ministria Kulturës dhe përnarit të trualit i cili e disponone dhe certifikatën e përsis që për viti 2007. Cirku i tiranës nuk do të levizë dhejë në momentin që për të të gjëndet një tjetër godinë. Ka që në kjo deklarata e Ministres të Kulturës Mirela Kumbaro, si pasë të cilës vendimi i përmbarimit po trajtojë tashmë nga ana juridike. Ka gjithë mbrojtjen dhe mbështetjen e Ministris Kulturës, e cila tashmë ka kryer veprimet proceduriale për kundërshtimin e veprimit të përmbarimit, është një dosje që e kemi në proces, nga nga tjetër ne pëndjekim të gjitha habat në dy aspekte, si në pap pikpamjen juridike, ashtu edhe në aspektin e përmjërsimit të kushteve të cirkut, për cilën kemi tashmë një projek Ministria Kumbaro theksoj faktin se është rënda kort me pronarin e trualit, se cirku do që ndrojë aty dheri në momentin që sigurohet një tjetër godin, në mënyrë që aktiviteti i ti të mos ndalohet. Pa tjetër që do të vazhdojë që ndrojë në funksion të sigurimit të aktivitetit të cirku të cili nuk do të cënohet në asë një moment. Për këtë keni garancin time dhe të institucionit. Sa po thash që jemi në bashkuni me siper me të gjitha palët në proces gjysor, sepse nuk është vetë në pronari, një palë tjetër është edhe bashkia e tiranës, për të ndjekur, për të respektuar dhe të drejta të pronarit, për të ndjekur dhe anë procedurale, pa të sënuar në asë një moment aktiviteti në cirkut komtar, ju garantoj për të. Qadra e cirkut ka tashmoj 62 vite që ka që ne vendosur në këtë trual. Në vitin 1995, Komisioni i Kthimit dhe Kompesimit të Pronave ja ka këthyrë këtë pron familjes Petrela në Krej Qytet. Këta të fundit në vitin 2007, ja ka shqitur atë deputetit të partiz demokratike Astrid Veliaj, i cili posedon edhe certifikatën e pronësis. Deklaratat e saj, Ministre Akumbaro i bëri pas dhurimit të disa objekteve fotografike për fototekën Marubi në Shkoder. Dhe në mbyllë i glenit të thajon e dishën deshe të filojnë 20 dhe 25, po mirë bënit mos largoni nga ekrani sa të përfundojmë dhe intervistën, por cilat janë deshe të më pikante, ku priten Supriza? Po Ilva mi mbrëma rikëthejet në fakt Liga e Kampioneve Turneju Mirë Ndësishëm e Europian për klube, dhe luan dysida dhe para të fasë një të tedave, aty ku edhe gabimet nuk falen më. Paris në gjëmenit të zbres në fush në Park dhe Prins, kunder Qelsit, ekipit i cili eliminoj sezonin e shkuar. Treneri Blank do të mbështetit e kësulmua si ti kërësor Zlatan Ibrahimovic, ndërko që Mourinho do të ketë në majnë e sulmit Diego Kosten. Në sfitën tjetër të mbrëmje, së shaktarë do të duaj kunder Barnit, jo në donjës për shkak të problemeve që ta shmë njën, por në qytetin e këviv, Barn njësët favorit, por Qemjus Liga ka rezervuar gjithë një surpriza për më tepër ju një kronika.